नमस्कार दोस्तों स्टडी एट होम चैनल में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे धातु और अधातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ठीक है एक बात और आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी एट होम को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी और नोटिफिकेशन की जानकारी आपको आसानी से मिल सके तो चलो शुरू करते हैं जल पर तैरने वाली धातु कौन सी है यह है सोडियम सोडियम है जो जल मतलब पानी में डालते हैं ना तो वो डूबेगा नहीं तैरता रहेगा और एक बात और इसको है ना कैरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि खुले में ये मतलब जो हाइड्रोजन होती है ना वातावरण में उससे क्रिया करके जलने लगता है इसलिए इसको कैरोसिन में रखा जाता है फिर अगला है प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों यह है चांदी चांदी है जो प्रकृति में जब खनन होता है तो मुक्त अवस्था में पाई जाती है फिर अगला है कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है तो वह है पारा पारा जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है ये ठोस नहीं होती है फिर अगला एंटीमनी क्या है एंटीमनी एक उप धातु है इसका मतलब होता है एंटीमनी प्रकृति मैंने पर इसको मतलब कुछ निष्कर्षों के बाद में इसको बनाया जाता है फिर कौन सी धातु बिजली की अच्छी सुचालक होती है तो वो है चांदी फिर अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफी में कौन सा उपयोगी तत्व प्रयुक्त होता है वो है सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर ब्रोमाइड याद रखना दोस्तों फिर है नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है वो है कॉपर सल्फेट नीला थोथा का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट फिर अगला है सबसे कठोर धातु कौन सी है तो सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम और एक क्वेश्चन और अगर सबसे महंगी धातु कौन सी है तो वो है यूरेनियम फिर अगला है सफ़ेद स्वर्ण यानी कि वाइट गोल्ड किसे कहा जाता है प्लेटिनम क्योंकि ये बहुत महंगा होता है इसलिए इसको वाइट गोल्ड कहा जाता है फिर विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का और एक दूसरा है कि जो हीटर होता है ना हीटर उसका तंतु किसका बनना था वो होता है नाइक्रोम का इन दोनों में कन्फ्यूजन कन्फ्यूज में तो ना विद्युत बल्ब होता है वो टंग स्टन का होता है और वो होता है ना नाइक्रोम का ये टंग स्टन जो नागौर में निकाला जाता है फिर अगला है कौन सी धातु अचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होती है मतलब ये धातु भी है और ये अचालक होती है जर्मेनियम किन तत्वों के लक्षणों द्वारा आतिशबाजी के रंग प्राप्त होते हैं वो है सिल्वर और बेरिलियम किन तत्वों के लक्षण द्वारा आतिशबाजी के रंग प्राप्त होते हैं इनके लक्षण के द्वारा आतिशबाजी जो पटाखे छोड़ते हैं उसमें रंग दिखाई देते हैं फिर अगला है किस रेडियो धर्मी तत्व के भारत में विशाल भंडार है थोरियम थोरियम के विशाल भंडार है तलपकम के फर्स्ट ब्रिडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन में प्रयुक्त होता है वह समृद्ध यूरेनियम मतलब बहुत उच्च कोटि का यूरेनियम होता है समृद्ध यूरेनियम फिर है भारी जल क्या है तो भारी जल का दोस्तों मंदक डी टू ओ जो रिएक्टर बटिया होती है यूरेनियम से बिजली बनती है उसमें काम में लिया जाता है फिर अगला है सामान्य किस्म का कोयला कौन सा होता है वो है बिट्टोमिनस ये सामान्य किस्म का होता है सबसे अच्छा होता है वो होता है एंथ्रेसाइट और जो अपने राजस्थान में पाया जाता है वो है लिग्नाइट मतलब राजस्थान में उच्च किस्म का कोयला वो लिग्नाइट कोयला पाया जाता है राजस्थान में फिर है हेलोजन से सबसे अधिक अभिक्रिया कौन करता है वो है क्लोरीन क्लोरीन हेलोन के साथ क्रियाशील अत्यधिक क्रियाशील फिर प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ हीरा ये सबसे कठोर है और जो पहला आया था वो जर्मेनी वाला वो भी कठोर है वो कठोर है ये सबसे कठोर है तो कार्बन के दो उपरूप कौन से हैं कार्बन के दो उपरूप हीरा और ग्रेफाइट फिर अगला है हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सी होती है जो अपने रक्त में हीमोग्लोबिन होता है उसमें धातु होती है लोहा फेरस फिर जो शीशा संचाय बैटरी होती है उसमें कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं तो ये सीधा सा है शीशा लेड पीबी फिर वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है 
वायुयान का जब निर्माण होता है तो उसमें धातु होती है प्लेटिनियम क्योंकि दोस्तों ये महंगी होती है दूसरी बात ये मतलब लचकने वाली धातु नहीं होती है इसलिए इसका यूज किया जाता है और हल्की होती है फिर एडम उत्प्रेरक किस धातु का नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा ऐसे में कई बार रिपीट हो चुका है एडम उत्प्रेरक किस धातु का नाम है वो है प्लेटिनम इस प्लेटिनम को ही कहते हैं एडम उत्प्रेरक फिर स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है ये है जीरो पॉइंट वन से वन पॉइंट फाइव परसेंट फिर एल्यूमिनियम का मुख्य अश्क क्या है ठीक है बॉक्साइट ये बहुत बार आ चुका है सवाल एल्यूमिनियम का मुख्य अश्क है बॉक्साइट फिर मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है ये दोस्तों एक लिख नहीं रहा है एक मिनट हाँ ये होती है मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है वो होती है लोहा ठीक है फिर अगला समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है तो है सोडियम एन ए सोडियम कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा करती है कैडमियम जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा करती है सी डी कैडमियम धातु की प्रकृति कैसी होती है विद्युत धनात्मक यानी कि धातु की जो नॉर्मल प्रकृति होती है वो विद्युत धनात्मक यानी कि विद्युत का उसमें स्विच अलग हो गया मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो उसका चालक होती है फिर है पित्तल में कौन सी धातु होती है पित्तल में होती है कॉपर व जिंक यानी कॉपर और जिस तांबा और चस्ता कॉपर व जिंक इस दोनों से मिलकर पित्तल बनता है ठीक है दोस्तों और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और इस बेल के आइकन को भी दबा दें धन्यवाद आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में और आपके लिए अच्छी सी अच्छी प्रश्न आंसर लेके आऊँगा